నమస్కారం ప్రతిధ్వని కార్యక్రమానికి స్వాగతం వైఎస్ఆర్సీపీ అధికారంలోకి రాగానే మెగా డిఎస్సి ఖాళీగా ఉన్న టీచర్ పోస్టులని భర్తీ ప్రతి ఏటా జనవరి ఒకటో తేదీనే క్రమం తప్పకుండా జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్నటువంటి రెండు లక్షల ముప్పై వేల పోస్టుల భర్తీ లాంటి వాగ్దానాలు చేశారు సీఎం జగన్ ఎన్నికలకు ముందు వైసీపీ అధ్యక్షుడిగా జగన్ ఇచ్చినటువంటి ఈ హామీల అమలు ఏమైంది అన్నది ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ యువత సంధిస్తున్నటువంటి సూటి ప్రశ్న చూస్తుండగానే అధికారంలోకి వచ్చి నాలుగేళ్లు పూర్తిగా వస్తుంది మరో ఏడాదిలోనే రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు కూడా రానున్నాయి ఈ నాలుగేళ్ల క్యాలెండర్లో వచ్చిన జాబ్ క్యాలెండర్లన్నీ ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు అందుకున్నది ఎంతమంది నిరుద్యోగ యువత దగాపడ్డామన్న ఆక్రోశంతో మళ్లీ రోడ్లపైకి ఎందుకు వస్తున్నారు ఇదే అంశంపై వాళ్ళ ప్రతిధ్వని చర్చ చేపట్టింది చర్చలు పాల్గొంటున్న వారు జి రామన్న గారు డివైఎఫ్ఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి అలాగే సురేంద్ర మోహన్ గారు బీజేవైఎం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ముందుగా రామన్న గారు ఇవాళ రాష్ట్రంలో సగటు నిరుద్యోగ పరిస్థితి ఏమిటి నాలుగేళ్లుగా రాష్ట్రంలో ఉద్యోగాల కల్పన ఎలా ఉందంటారు రామన్ గారు సురేంద్ర గారు మొత్తంగా గడిచిన నాలుగేళ్లలో ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు వచ్చాయి రాష్ట్రం ఎన్ని నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చిందని మీ అభిప్రాయం చెప్పండి సార్ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చినటువంటి హామీలు కానీ ఈరోజు నెరవేర్చినటువంటి హామీలు కానీ వీటికి ఎక్కడా కూడా సంబంధం లేదు అంటే ఈ నాలుగేళ్లలో వారు అధికారంలోకి రాకముందు ఏం చెప్పారంటే ప్రతి ఏటా జనవరి మాసంలో జాబ్ క్యాలెండర్ నేను ప్రకటిస్తాను జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటించి ఆ సంవత్సరం మొత్తం జాబ్స్ అన్నీ కూడా ఫిల్ చేస్తానని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఆయన వచ్చి ఇప్పటికి నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తి అయిపోయింది ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఒక్క సంవత్సరం కూడా జాబ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేయలే మధ్యలో ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు జాబ్ క్యాలెండర్ జనవరిలో చెప్పి జనవరిలోనే జాబ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేశాడు వాస్తవంగా అసలు ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఖాళీలు ఉన్నాయి ఈయన జాబ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేసిన దాంట్లో పదివేల ఐదు వందల ఉద్యోగాలతోటి ఒక జాబ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేశాడు వాస్తవంగా ఆ సమయానికి ఈ రాష్ట్రంలో రెండు లక్షల యాభై వేల ఉద్యోగాలు పైచులకు ఉద్యోగాలు ఖాళీలు ఉన్నాయి అయితే పదివేల ఐదు వందల ఉద్యోగాలు ఇచ్చాడు పదివేల ఐదు వందల ఉద్యోగాలను కూడా తను చెప్పింది ఏంటంటే ఈ ఇయర్లోనే భర్తీ చేస్తాము అని చెప్పి అంటే డిసెంబర్ కల్లా పూర్తిగా భర్తీ చేసి వాళ్ళకి ఉద్యోగ కల్పన కల్పిస్తామని చెప్పి వారు ఇచ్చినటువంటి హామీ కానీ అందులో ఒకే ఒక నోటిఫికేషన్ ఏంటంటే పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి అది నవంబర్లో ఎగ్జామ్ పెట్టి డిసెంబర్లో ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళకి నియామక పత్రాలు ఇప్పటి వరకు దాని యొక్క ఇవ్వాల అంటే ఒకే ఒక జాబ్ కాలం నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఒకే ఒక జా అంటే నాలుగు సంవత్సరాలు అంటే ఐదు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు కూడా మనం మార్చిలో ఉన్నాం ఐదో జాబ్ క్యాలెండర్ కూడా మొన్న జనవరిలో ఇచ్చి ఉండాలి ఇచ్చినటువంటి ఒక జాబ్ క్యాలెండర్లో ఆ ఇచ్చినటువంటి అరాకుర ఉద్యోగాలు కూడా ఇప్పటి వరకు భర్తీ చేయలేనటువంటి భర్తీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి నిరుద్యోగులు అత్యంత అసంతృప్తి ఉన్నారు ఈ ఇప్పుడు ఇచ్చిన హామీలు లేకపోతే జాబ్ క్యాలెండర్ ఈ వీటికి కూడా సంబంధం లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది అయినా ఆయన పాదయాత్ర అప్పుడు అనేక ఎంత అంటే ఆయన నోటుకుండా చెప్పినటువంటి మాటే రెండు లక్షల నలభై ఆరు వేల ఉద్యోగాలు ఈ రాష్ట్రంలో ఖాళీలు ఉన్నాయని చెప్పి పాదయాత్రలు తను చెప్పినటువంటి విషయం ఈ రెండు లక్షల నలభై ఆరు వేల ఉద్యోగాలు ఈరోజు అంటే నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఎవరైనా ఆర్టీఏ ద్వారా తెలుసుకుందాము లేకపోతే పోయి అడిగితే తెలుసుకుందామంటే చెప్పే నాదుడు లేడు ఆర్టీఏకి రెస్పాన్స్ లేదు సో ఈరోజు ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయంటే సుమారు అయ్యి నాలుగు లక్షలు పైచులకు ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలు ఖాళీలు ఉన్నాయి మరి రెండు లక్షల నలభై ఆరు వేల ఉద్యోగాల్లోనే భర్తీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి ఉంటే మరి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సార్ రామన్న గారు మీరేమంటారు మొత్తంగా మొత్తంగా గడిచిన నాలుగేళ్లలో జాబ్ క్యాలెండర్లు జారీ పైన తర్వాత ఉద్యోగాల కల్పన పైన మీరేమంటారు అందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులని నయమంచం చేసింది మేము అధికారులకు వస్తే ప్రతి ఏటా జాబ్ క్యాలెండరు ఇస్తామని చెప్పి ఆ రోజు పాదయాత్ర సందర్భంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిరుద్యోగులకు ప్రామిస్ చేశారు వాస్తవానికి అది నిజమని చెప్పి నమ్మి అందరు కూడా ఓట్లు కూడా వేశారు తీరా చూస్తే నాలుగేళ్ళు అవుతూ ఉంది ప్రతి ఏటా జాబ్ క్యాలెండర్ మనం అందరం చూసాం నాలుగేళ్ళు అవుతూ ఉంది ఒకే జాబ్ క్యాలెండర్ వచ్చింది అది కూడా జాబ్ క్యాలెండర్ కాదు జాబ్ లెస్ క్యాలెండర్ 
ఎందుకంటే పదివేల నూట నలభై మూడు ఉద్యోగాలు అందులో ఉన్నాయి జాబ్ క్యాలెండర్లో జూన్ పద్దెనిమిది తేదీ ప్రకటించిన దాంట్లో అందులో తొమ్మిది వేల ఆరు వందల యాభై రెండు ఉద్యోగాలు ఏ డిగ్రీకి సంబంధం లేదు సాధారణ డిగ్రీకి సంబంధం లేని ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు అంటే బ్యాగ్ లాగ్ పోస్టులు కానీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులు కానీ లెక్చరర్ పోస్టులు కానీ లేదా హెల్త్ సంబంధించిన పోస్టులు తప్ప ఈరోజు ఎవరైతే లక్షలాది మంది నిరుద్యోగులు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయో వాటిని ఆ జాబ్ క్యాలెండర్లో పొందుపరచలేదు ఈరోజు అది అంతటితోనే ముగిసింది పైగా అవి వాటిని కూడా ఇప్పుడు దాకా పూర్తి స్థాయిలో భర్తీ చేయని పరిస్థితి కూడా ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉంది రెండు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల ఉద్యోగాలు ఒకేసారి భర్తీ చేస్తానని చెప్పి ఎన్నికల సందర్భంగా మన అందరికీ తెలిసి వీడియో క్లిప్ కూడా అల్చాలు చేస్తా ఉంది మరి ఏమైంది ఒకేసారి కాకపోతే కనీసం మూడు సార్లు కనీ చేయొచ్చు కదా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట నమ్మి లక్షలాది మంది నిరుద్యోగులు కోచింగ్ సెంటర్లో వేల రూపాయలు లక్ష రూపాయలు పోగేసి ఇంటి నమ్ముకొని పొలాలు నమ్ముకొని ఆ రకంగా ఉద్యోగం వస్తుంది మా జీవిత లక్ష్యం నెరవేరుతుందని చెప్పి నమ్మి ఆ రకంగా ఓటేసి ఈరోజు ఉద్యోగం లేక చివరికి దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఈ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ ఆత్మహత్యలు పెద్ద ఎత్తున పెరుగుతున్నాయి ఈ నిరుద్యోగ ఆత్మహత్యల నుంచి కూడా తప్పించుకోవడానికి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది నేను కాక మనం మనం చూసాం డిఎస్ నోటిఫికేషన్ మేము అధికారంలోకి వస్తే ప్రతి ఏటా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని అదే రోజు నోటిఫికేషన్ ఇస్తామని చెప్పి అన్నారు ఆయన మాట నమ్మి బీఈడీ టీటీసీ పూర్తి చేసిన వాళ్ళు అందరూ కూడా కోచింగ్ సెంటర్లో జాయిన్ అయ్యారు జగన్ అన్న వస్తే మాకు టీచర్ పోస్ట్ వస్తుంది ఉద్యోగం వస్తుంది నేను ఉపాధ్యాయుని అవుతానని చెప్పి కలలగన్నారు ఏమైంది నాలుగేళ్ళు అవుతా ఉన్న ఒక్క డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఈ వారి పాపాన పోలేదు పైగా నేను కాక మొన్న శాసన మండలిలో పీడిఎఫ్ ఎమ్మెల్సీ అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా మన విద్యాశాఖ మంత్రి వారు సెలవిచ్చారు బొత్స గారు బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఏమంటున్నారు మొత్తం అన్ని భర్తీ చేస్తే విద్యాశాఖల్లో ఒక్క టీచర్ పోస్ట్ ఖాళీ లేవు కేవలం ఏడు వందల డెబ్బై ఒకటి పోస్టులు మాత్రమే ఖాళీ ఉన్నాయి వాటిని కూడా త్వరలోనే మా ప్రభుత్వం భర్తీ చేస్తా అని చెప్తున్నారు రైట్ అంటే నాలుగేళ్ళలో ఒక డిఎస్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వకుండా మరి ఏం మంత్రం వేశారో అర్థం కావట్లా ఎలా భర్తీ అయినాయి ఒక పక్క ఏమో మా జగన్ అన్న పథకాలు సంక్షేమ పథకాలు నమ్మి ఆరు ఏడు లక్షల మంది ఈ మూడేళ్ల కాలంలోనే ప్రభుత్వ పాఠశాలకు విద్యార్థుల సంఖ్య పెరుగుతుంది ఇది మా జగన్ అన్న సెలవు అని చెప్పి మరో పక్క గొప్పలు పోతా ఉంటే మరి దానికి తగినంతగా ఈరోజు ఉపాధ్యాయ పోస్టులు భర్తీ చేయకుండా ఏ రకంగా ఈరోజు ప్రభుత్వం ముందుకు పోతుందని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం నిరుద్యోగుల నీళ్లు ఆశల మీద నీళ్లు చల్లడం కాదా అని చెప్తున్నాం అంతేకాదు రెండు వేల ఇరవై రెండు డిసెంబర్ పద్నాలుగో తేదీన పార్లమెంట్లో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి సంబంధించిన ఒక ఎంపీ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఉపాధ్యాయ పోస్టుల మీద ఒక ప్రశ్న అడిగితే ఆ రోజు ఆ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి గారు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే దాదాపు యాభై వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఏడు ఉపాధ్యాయ పోస్టులు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఖాళీలు ఉన్నాయని చెప్పి లిఖిత పూర్వకంగా నాలుగు నెలల క్రితమే సరిగ్గా ఐదు నెలలు అవుతా ఉంది డిసెంబర్ పద్నాలుగు తేదీ పోయి మరి ఐదు నెలలో యాభై వేల ఉద్యోగాలు ఎక్కడ ఇచ్చారో చెప్పమంటాం ఈరోజు బొత్స గారిని అందుకని ఈరోజు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడుతూ ఈరోజు లక్షలాది మంది నిరుద్యోగుల ఆశల మీద వారి లక్ష్యాల మీద ఈరోజు నీళ్లు తట్టడం అన్యాయం అందుకనే డివైఎఫ్ఐ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిన్న మొత్తం అన్ని జిల్లాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేసాం ఈ ఆందోళన కూడా జరగకుండా జీవో నెంబర్ ఒకటిని అడ్డం పెట్టుకుని ఎక్కడికెక్కడ నిర్బంధం చేయడానికి అవసరాలు చేయడానికి రోడ్ల మీద వస్తే కేసులు పెడతామని చెప్పి ఆ రకంగా బెదిరింపులు చేసే ప్రయత్నం ఈరోజు ప్రయత్నం చేస్తుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ బెదిరింపుకు భయపడే పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే మా ఆక్రోశం ఇప్పటికే ఒక పక్క వయసు మిగుతా ఉంది ఈరోజు ఒక పక్క వయసు పెరుగుతా ఉంటే ఉద్యోగులు తర్వాత కోల్పోతా ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగులు ఈరోజు వాళ్ళ ఆశలు మీకు కనపట్టలేదని చెప్తున్నాం చాలా మంది నిరుద్యోగులు ఈరోజు ఉద్యోగాలు లేక మనందరం చూసి ఉన్నతమైన చదువు చదువుకొని రకరకాల పనులకు పోతున్న పరిస్థితి ఈరోజు దుర్భరమైన పరిస్థితి ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలో ఉంది దేశంలో ఎక్కడ లేని నిరుద్యోగం ఈ రాష్ట్రంలో ఉందని చెప్పి గణాంకాల సహా మేము చెప్పదలుచుకున్నాం రైట్ రైట్ సురేంద్ర మోహన్ గారు ఎన్నికలకు ముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిరుద్యోగులకు ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఏమిటి ఎంతవరకు ఆ హామీలు నెరవేరాయి సార్ అదే సార్ యాక్చువల్ గా తన పాదయాత్రలో మొత్తం ఈ రెండు లక్షల నలభై ఆరు వేల ఉద్యోగాలు ఖాళీలు ఉన్నాయి ఈ వచ్చిన వెంటనే భర్తీ చేస్తానని చెప్పేటువంటి ఒక హామీ ఇది అన్న పాదయాత్రలో ఒక్కొక్క ప్లేస్ లో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి హామీ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు అంగన్వాడీలు ఎన్ఎంఆర్లు ఇలా ఉద్యోగాలని నేను పర్మనెంట్ చేస్తానని చెప్పి ఒక హామీ ఇచ్చారు అదేవిధంగా పోలీసులో హోమ్ గార్డ్లు హోమ్ గార్డులు అందరికీ కూడా నేను దాన్ని పర్మనెంట్ పోస్ట్ చే
కురిపించినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారం లేక వచ్చిన తర్వాత ఏ రకమైనటువంటి ఉద్యోగం అంటే ఇంకా దానికి గౌరవం ఏంటంటే అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగాలన్నింటినీ తీసుకొచ్చి ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద పెట్టి దాన్ని ఇంకా ఘోరాతి గౌరవమైనటువంటి ఆ హీన స్థితికి తీసుకెళ్లాడు అదేవిధంగా ఎన్ఎంఆర్లు అయితే వాళ్ళు ఇంకా ఆరు నెలలకు ఒక్కసారి రోడ్లకు ఎక్కి వా అంగన్వాడి టీచర్స్ ఆరు నెలలకు ఒకసారి రోడ్లకు ఎక్కి ఈరోజు కూడా రోడ్ల మీద ఉంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఒక్కటంటే ఒకటి ఆశ్చర్యం నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఈ రాష్ట్రంలో డిఎస్సి ఇవ్వకుండా ఇంత లాంగ్ టైం డిఎస్సి ఇవ్వకుండా ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి వస్తే ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తాయి టీచర్లు అయిపోతాము ముఖ్యంగా మా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో యువత యొక్క పరిస్థితి విశాఖపట్నం శ్రీకాకుళం విజయనగరం జిల్లాలో టీచర్ కావాలనేటువంటిది ఒక ప్యాషన్ ఆ దానికోసం వీళ్ళు లక్షలాది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి డిఎస్సి ఐ మీన్ డిఎస్సి కోచింగ్లు తీసుకొని బీఈడీలు కంప్లీట్ చేసి బీఈడీలు ఆ బీఈడీల కోసం డబ్బులు కట్టి చేరి ఆ కోర్సు కంప్లీట్ చేసి ఎదురు చూసినటువంటి యువత ఖచ్చితంగా అనేక రకాలైనటువంటి యువత ఎదురు చూస్తుంది దట్టు ఒక్క హామీ కూడా నెరవేర్చినటువంటి ప్రభుత్వం దానికి పైగా ఏం చేసిందంటే అరవై సంవత్సరాల వయో పరిమితం కాస్త అరవై రెండు సంవత్సరాలు చేసింది అంటే యువతకి వీళ్ళు ఏమి ఇచ్చినట్టు ఉద్యోగం ఇవ్వకపోగా ఒక్క హామీ కూడా నెరవేర్చకపోగా ఒక్క సెక్టార్లో ఏ సెక్టర్ అది అది హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ లేకపోతే మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ లేకపోతే అటవీ శాఖ అన్నిట్లో ఖాళీలు ఉన్నాయి ఉద్యోగాలు ఎక్కడ ఖాళీలు లేకుండా లేవు ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో ఆర్ఎన్బిలో కానీ అన్నిట్లో ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో ఖాళీలు ఉంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో ఏది కూడా ఆ టీచర్స్ ఏది కూడా దాని ఫిల్ఫిల్ చేయక దానిలో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థని నిర్వీం జరిగేసేటువంటి పరిస్థితి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకురావడం ఏదైతే ఉందో ఇది అత్యంత ఘోరమైనటువంటి విషయం అంటే ఎంత విధంగా వీళ్ళందరినీ మోసం చేశాడంటే చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏదో మాట ఇస్తే మాట తీర్చేస్తాడు అనేటువంటి ఆశలు పెట్టుకున్నటువంటి యువత అంతా కూడా వాళ్ళ ఆశల్ని అడియాసలు చేసేసినటువంటి ఆ తీరు రైట్ రైట్ అండి రామన్ గారు అంటే ఈ మెగా డిఎస్సి గ్రూప్స్ నోటిఫికేషన్ కోరుతూ కొన్ని రోజులుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన కూడా చేస్తున్నారు ఈ మెగా డిఎస్సి పైన దగా చేశారన్న మీ ఆవేదన కారణం ఏమిటి అంటే గతంలో పార్లమెంట్లో యాభై వేల పోస్టులు ఖాళీ ఉన్నాయని చెప్పి స్వయంగా కేంద్ర మంత్రి చెప్పారు కానీ ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం కేవలం ఏడు వందల పోస్టులు మాత్రమే ఖాళీ ఉన్నాయని చెప్పి చెప్తూ ఉంది రామన్ గారు సార్ ఇప్పుడు ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బుకాయిస్తుందండి నిరుద్యోగుల మీద నిరుద్యోగులను నయవంచన చేస్తూ ఉంది ఇదేదో మేమేదో ప్రభుత్వాన్ని ఏదో బదనాం చేయలేదు చెప్పట్లేదు ఎందుకనంటే ప్రభుత్వమే చెప్పింది కదా దాదాపు ముప్పై మూడు పాఠశాలలో ఒక టీచర్ లేని పాఠశాలలు రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి అని దాదాపు తొమ్మిది వేల ఐదు వందల యాభై ఎనిమిది పాఠశాలలు అంటే ఇంచుమించుగా పదివేల పాఠశాలలు రాష్ట్రంలో సింగిల్ టీచర్ ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాల అంటాం ఒకే టీచరు ఆ స్కూల్ అందరినీ మీటింగ్ చేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వమే చెప్పింది కదా మరి సింగిల్ టీచర్ పాఠశాల ఎక్కడ పోయాయి ముప్పై మూడు పాఠశాల ఒక టీచర్ కూడా లేరు అంటే సఫిషియంట్గా ఈరోజు ఒక పక్కన విద్యా చట్టం రెండు వేల పది చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది ఒక ఉపాధ్యాయుడు వన్ ఇస్ టూ థర్టీ అని చెప్తా ఉంది ఒక ఉపాధ్యాయుడు ముప్పై మందికి విద్యార్థులకు మాత్రం న్యాయం చేయగలని చెప్పేసి చెప్తా ఉంది మరి నిన్నగాక మన ఈ విద్యా చట్టం పేరుతో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడ దీన్ని అమలు చేయట్లేదు కానీ మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మాత్రం ఆగ మేఘల మీద ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీని రాష్ట్రంలో అమలు చేయబోతున్నామని చెప్పి ఆ పేరుతో ఈరోజు పాఠశాలన్నిటి దాదాపు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులోనే అంటే ఒక అకాడమీ ఇయర్లోనే ఐదు వేల ప్రభుత్వ పాఠశాల ఐదు వేల పైచీలకు ప్రభుత్వ పాఠశాలని ప్రాథమిక పాఠశాలన్నింటినీ కూడా మూసేశారు ఒక పక్క ఏమో సింగిల్ టీచర్ స్కూల్ నడుస్తే నడుస్తూ ఉన్నాయి ఉపాధ్యాయులు లేక పోస్టులు లేక అందుకనే మేము అడుగుతున్నాం సింగిల్ టీచర్ పాఠశాలలో ఏ రకంగా ఈరోజు ప్రభుత్వ విద్యను ఓ పక్క బలోపేతం చేస్తామంటున్నారు ఒక టీచరు ఆ స్కూల్ అందరికి ఎలా న్యాయం చేయగలుగుతాడండి అందుకనే మేము అడుగుతున్నాం చాలా న్యాయమైన డిమాండ్ మీరు ఒక్క డిఎస్సి కూడా ఇవ్వలేదు డిఎస్సి ఇవ్వకపోగా బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఏదో నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడినట్టుగా ఏడు వందల డెబ్బై ఒకటి ఖాళీలు ఉన్నాయి అన్నిటిని భర్తీ చేస్తాం ఏం చదువుతుంది దానికి సాకు తొంభై ఎనిమిదిలో ఒక డిఎస్సి అభ్యర్థులు నష్టపోయారో వాళ్ళు నాలుగు వేల మంది ఎగ్జాక్ట్గా నాలుగు వేల రెండు వందల యాభై మంది ఉన్నారండి వాళ్ళని కూడా రెగ్యులర్గా కాదు కాంట్రాక్టు టైమ్ స్కేల్ లేదా డైలీ వేజ్ లాగా తీసుకుంటున్నారు అంతేకాదు రెండు వేల ఎనిమిది డిఎస్ సంబంధించి రెండు వేల మంది రెండు వేల నూట తొంభై మూడు మందిని వ
ఆరు వేలు చెప్పి అది కూడా ఫుల్ ఫేజ్గా ఇప్పటికీ పూర్తి కాల ప్రక్రియ కూడా పూర్తి కాల అది కూడా కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ పద్ధతుల్లో డైలీ వేజ్గా టైమ్స్కి వెళ్ళిస్తామని చెప్పి ఈరోజు ప్రభుత్వం బుకాయిస్తోంది ఇది అన్యాయం నిరుద్యోగులను మోసం చేయడం తప్పకుండా రేపు రాబోయే ఎన్నికల్లో యువత తిరుగుబడతారు ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కళ్ళు తెరిచి రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగుల పక్షాన చూడమని చెప్పి అడుగుతున్నాం అంతేకాదు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారులకు వచ్చి రెండేళ్ళైన సందర్భంగా మే ముప్పై తేదీ మొత్తం అన్ని పత్రికల్లో బహుశా దేశ చరిత్రలో ఆరు లక్షల మూడు వేల ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన చరిత్ర ఈ దేశంలో ఎక్కడ లేదని చెప్పి దాదాపు నాకు తెలిసి ముప్పై నలభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారు అన్ని పత్రికల్లోకి ఏంటో ఆరు లక్షలు గొప్పతనం అంటే ఇందులో చాలా మోసం కూడా ఉంది వాలె వార్డు వాలంటీర్ పోస్టులు రెండు లక్షల యాభై తొమ్మిది వేలు ఉన్నాయి సచివాలయాల ఉద్యోగాలు లక్ష ఇరవై ఒకటి ఉన్నాయి అలా డై ఇప్పుడు ఆఖరికి డోర్ డెలివరీ రేషన్ షాపులు ఇచ్చే ఇరవై ఏడు ఉద్యోగాలు కూడా ఉద్యోగాలు అని చెప్పారు అలాగే కోవిడ్ టైంలో ఫ్రంట్ వారియర్స్ కొంతమంది హెల్త్ కి సంబంధించి తీసుకున్నారు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వేల మందిని వాళ్ళు కూడా ఉద్యోగాల్లోకి లెక్కల్లో గెలిపారు అట్లే కాదు కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఎవరైతే ఉద్యోగులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ఆప్కా సంస్థలో కలిపి తొంభై ఐదు వేలు ఉద్యోగాలు ఇచ్చినట్టు చెప్పారు అలాగే ఆర్టీసీలో ఉండేటువంటి యాభై ఒక్క వేల మంది ఎవరైతే పనిచేస్తున్న వాళ్ళందరినీ ప్రభుత్వంలో పర్మిట్ చేసినట్టు ప్రకటించి అవన్నీ కొత్త ఉద్యోగాలు అని చెప్తున్నారు అంటే యాభై వేలు అంటే ఈ లెక్కన మొత్తం దొంగ లెక్కలు చేసి మొత్తం ఆరు లక్షల మూడు వేలు ఉద్యోగాలు ఇచ్చినట్టు ఈరోజు ప్రభుత్వం చెప్తుంది ఏంటి ఉద్యోగం డోర్ డెలివరీ బై ఉద్యోగమా ఆల్రెడీ ఆర్టీసీలో పనిచేసిన ఎంప్లాయీని పర్మిట్ చేస్తామని చెప్పి ఆమెను నిలబెట్టుకోవడం ఉద్యోగం ఇవ్వటమా లేదా ఆప్కాస్ కాంట్రాక్టర్ని ఆప్కాస్ సంస్థలకు చేర్చుకోవడం ఉద్యోగం ఇవ్వటమా అందుకనే మేము అడుగుతున్నాం ఈరోజు దొంగ లెక్కలతో ఈరోజు ఆరు లక్షలు అనేటువంటిది ఓ బోగస్ అది ఉద్యోగం ఇచ్చినట్టు కదా ఆఖరికి మద్యం షాపులో పనిచేసేటువంటి మూడు వేల ఆరు వందల ఉద్యోగాలు కూడా మేము ఉద్యోగాలు ఇచ్చినట్టు చెబుతున్నారు సేల్స్ బాయ్స్కి దాంట్లో ఉంటారు వాళ్ళకి కూడా ఉద్యోగాలు ఇచ్చినట్టు వాళ్ళకి పన్నెండు వేలు వేతనం ఇచ్చి ఇవి కూడా ఉద్యోగాలు లెక్కల కేసారు ఈ ఆరు లక్షల ఉద్యోగాలు లెక్కల కేసారు ఈ ఆరు లక్షల ఉద్యోగాలు అన్ని కూడా బోగస్ ఈరోజు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ కోసం దాదాపు ఎనిమిది లక్షల మంది నిరుద్యోగులు ఈరోజు ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ శాఖలో దాదాపు ఇరవై ఏడు వేల ఉద్యోగాలు ఇరవై ఏడు వేల ఉద్యోగాలు ఖాళీలు ఉన్నట్టు గతంలో హోంశాఖ చెప్పింది రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు చెప్పింది మొన్న మేమందరం పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తే కేవలం ఆరు వేల ఉద్యోగాలు రైట్ అండి రైట్ అండి ప్రతి దాని కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు చిన్న విరామం తీసుకుందాం గుడ్ మార్నింగ్ పెయింట్ పూర్తిగా ఫస్ట్ క్లాస్ చాలా ఖర్చు చేశాం కదా ఈ సంవత్సరం మేము దీపావళి షాపింగ్ కూడా చేయలేదు ఏంటి కానీ ఇది మాత్రం పొదుపు చేసే పెయింట్ షాపింగ్ వెళ్దామా ఇండిగో ఎక్స్టీరియర్ ఎమల్షన్ ఇది బ్రహ్మాండమైన కవరేజ్ ఇస్తుంది అంటే తక్కువ పెయింట్ ఎక్కువ అందం మరియు బాగా డబ్బు ఆదా ఇండిగో ఎక్స్టీరియర్ ఎమల్షన్ గోల్డ్ సిరీస్ డబ్బు ఆదా చేసే పెయింట్ అబ్బాయి నచ్చలేదా టూ ఇయర్స్ లవ్ సార్ కానీ ఏదో భయం ఈ డైమండ్స్ ఎక్కడో వేల మైళ్ళ దూరంలో వందల అడుగుల లోతుల్లో పుట్టి నీ మెడలు ఒదిగిపోయాయి నీ విలువను పెంచేసి వాటి విలువను ఇంకా పెంచేసుకున్నాయి వేగాశ్రీ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ వెళ్ళలేని వైభోగం తరుగులేని నమ్మకం కొత్తగా ఎంఆర్ఎఫ్ వేప క్యూర్ పెయింట్స్ ఎస్ సార్ కొత్త వాల్ పెయింట్ సార్ ఇప్పుడు ఏంటి ఎక్స్ట్రా అని అడుగుతారు చూడు ఇందులో ఏంటి ఎక్స్ట్రా అన్ని ఎక్స్ట్రానే సార్ ఎంఆర్ఎఫ్ వేప క్యూర్ పెయింట్ అల్టోరా మిగతా పెయింట్ల కంటే ఎక్స్ట్రా కవరేజ్ ఇస్తుంది ఓ అలాగా ఇంకేంటి ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రానే సార్ ఓ అల్టోరా లోపల మాత్రం కాదు ఎక్స్ట్రాగా ఇంటి బయట కూడా కొట్టచ్చు అప్పుడు అల్టూరా అంటే ఎక్స్ట్రా అల్టూరా టూ ఇన్ వన్ ఇమల్షన్ ఎక్స్ట్రా కవరేజ్ ఇంటి లోపల బయట ఎంఆర్ఎఫ్ వేప క్యూర్ పెయింట్స్ ప్రతి దాని కార్యక్రమాన్ని తిరిగి స్వాగతం సురేంద్ర గారు అంటే ఒకటి పాయింట్ రెండు ఆరు లక్షల మందికి గ్రామ వార్డు సచివాలయాల్లో ఉద్యోగాలు ఇచ్చాము యాభై వేల మంది ఆర్టీసీ స్టాఫ్ని ప్రభుత్వంలో తీసుకున్నాం ఇవి ఉద్యోగాలు కాదా అనే వాదన ప్రభుత్వం చేస్తుంది దీన్ని ఎట్లా చూడాలి ఆరు వేల గ్రామ వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగాలు అనేటువంటిది ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ఒక కొత్త విధానం ఈ రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలు వేరు వీళ్ళు క్రియేట్ చేసినటువంటి ఉద్యోగాలు వేరు మేము దాన్ని అయితే స్వాగతిస్తున్నాం పరిపాలన ఈరోజు ప్రబల ప్రజలకి చాలా దగ్గరలో ఉంది అని అంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా స్వాగతిస్తున్నాం కానీ ఈ రెండు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల ఉద్యోగాలు ఇ
క్లియర్ చేసి ఇచ్చారు అక్కడికి మీకు వెల్కమ్ చెప్పాలి మిమ్మల్ని అభినందిస్తాం కూడా ఆ విషయంలో అయితే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మిగతా ఉద్యోగాల ఖాళీ ఖాళీల పరిస్థితి ఉంది వాటి భర్తీ సంగతి ఉంది రెండోది ఈ యాభై వేల ఉద్యోగాలు ఇది ఆశాస్పదం ఏది ఆర్టీసీ యాభై వేల ఉద్యోగాలని ప్రభుత్వ ఉద్యోగ అంటే నువ్వు నిన్నదాకా ఇప్పుడు ఏదో ప్రభుత్వంలో తీసుకొచ్చేసిన అంటే నిన్నదాకా ఆర్టీసీ ప్రైవేట్ సంస్థ ఆర్టీసీ ఇండిపెండెంట్ బాడీకి ఉన్నది అది కూడా ప్ర ప్రభుత్వ సంస్థే దాన్ని పూర్తి ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసేసి నేను ప్రభుత్వంలో కొత్త ఉద్యోగాలు ఇచ్చేసినానంటే ఇక దారిని పోయే వాళ్ళు నవ్వి అద్దేస్తారన్నట్టు నీకు ఆర్టీసీ ఉద్యోగాలే నవ్వుతారు ఆ విషయంలో కాబట్టి ఆర్టీసీ ఉద్యోగాలు ఇచ్చేసిన ఇంతవరకు మిత్రుడు చెప్పినట్టు ఉన్నటువంటి అవుట్ సోర్సింగ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ అంటే ఆ తొంభై వేల మందిని తీసుకొని ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ని ఒక గొడుగు కిందకు తీసుకొచ్చి వీళ్ళందరికీ కొత్త ఉద్యోగాలు ఇచ్చానని చెప్పడం ఇది ఒక బుకాయింపు రెండోది అదేంది మన ఈ కొత్తగా వాలంటీర్స్ వాలంటీర్స్కి ఐదు వేలు జీతం ఇచ్చేసి వాళ్ళకి ఉద్యోగం ఇచ్చేసినాను ఇప్పుడు మినిమం వేజెస్ అనేటువంటి ఒక సిస్టమ్ ఉంది ఆ మినిమం వేజెస్ కింద రోజుకి డైలీ లేబర్స్ కూడా ఒక గవర్నమెంట్ ఒక మినిమం వేజెస్ పెట్టింది ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చేసి వాళ్ళకి కూడా ఉద్యోగాలు ఇచ్చేసినామని చెప్పి ఒక బుకాయింపు అంటే ప్రభుత్వము ఎలా చేస్తుందంటే ఒక ఏదైనా ఒక అసెంబ్లీలోనో లేకపోతే శాసన మండలిలో ఒక ప్రశ్న అడిగితే ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం బుకాయింపు చేసేసి గట్టిగా మాట్లాడేసి అరిచేసి గొడవ చేసేసి ఏదో చెప్పేసేది తప్పితే వాస్తవమైనటువంటి విషయం అది కాదు వాస్తవంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఖాళీలు ఎన్ని ఉన్నాయి గడిచినటువంటి నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఎన్ని ఉద్యోగాలు రిటైర్మెంట్ పొందారు మీరు ఎట్టా రెండు సంవత్సరాలు పెంచేశారు ఎంత దారుణం అంటే ఈరోజు మీరు హామీ ఇచ్చారు సంవత్సరానికి ఒకసారి జాబ్ క్యాలెండర్ ఇస్తామని చెప్పి జాబ్ క్యాలెండర్ ఇస్తామన్న తర్వాత ఒక థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఉన్నటువంటి ఒక వయసు కలిగినటువంటి ఒక యువకుడు కానీ లేకపోతే యువతి కానీ ఎస్ ఈసారి జాబ్ క్యాలెండర్ వస్తుంది ఈ జాబ్ వస్తుంది అని చెప్పి ప్రిపేర్ అయ్యి యూనివర్సిటీల్లో లైబ్రరీల్లో గ్రంథాలయాల్లో లేకపోతే కోచింగ్ సెంటర్లో ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళకి ఈయన ఇచ్చేట ఈయన ఇప్పటి వరకు ఇవ్వాల వయసు అయిపోయింది అంటే గడిచినటువంటి డిగ్రీ పూర్తి చేసుకున్న పది సంవత్సరాలు పోరాటం చేసినా కానీ ఈరోజు వయసు అయిపోయి మళ్ళా ఇంకా ఏదో ప్రైవేటు బతుకులు బతుకుతుంది వీళ్ళు ఉద్యోగాలు ఇచ్చేసినాం ఉద్యోగాలు ఇచ్చేసినాం అని చెప్పి ఎంత దారుణంగా మోసం చేసిన ఆ మధ్య కాలంలో ఈ యొక్క వైఎస్ఆర్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి గారు ఇక్కడ ఎస్వి యూనివర్సిటీలో అదేవిధంగా ఎస్కేడి యూనివర్సిటీలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో నాగార్జున యూనివర్సిటీలో మెగా జాబ్ జాబ్ మేళాలని చెప్పి ఉద్యోగాలు ఇచ్చేసాం వేల ఉద్యోగాలు ఇచ్చేసినాం అని చెప్పి అత్యంత దారుణంగా అత్యంత దారుణంగా చెప్పేసి అవి కూడా ఉద్యోగాలు ఇచ్చేసినాం అని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పుకోవడం ఇది అదే అవి కూడా ఉద్యోగాలు ఇచ్చేసినామని చెప్పి చెప్పుకుంటుంది మేము చాలా ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాము జాబ్ మేళాలు పార్టీ పరంగా జాబ్ మేళాలు పెట్టి కూడా చేసి వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీసే కాదు ఈవెన్ ప్రైవేట్లో కూడా ఒక వెయ్యి ఉద్యోగాలు ఇచ్చినటువంటి సంస్థ లేదు వెయ్యి ఉద్యోగాలు ఒకేసారి ఇచ్చినటువంటి దాఖలాలు లేవు దట్టు బుకాయింపు చెప్పి మిత్రుడు చెప్పినట్టు వేలల్లో వేల లక్షల్లో లక్షలు పేపర్లు యాడ్లు ఇచ్చేసి ఇన్ని లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చేసినామని చెప్పేటువంటి ఒక బుకాయింపు తోటి ఈరోజు ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తున్నటువంటి విధానం ఇది ప్రజలందరూ చూస్తున్నారు రైట్ అండి రమణ్ గారు అసలు ఏటా జనవరి ఒకటో తారీఖునే జాబ్ క్యాలెండర్ ఇస్తామని చెప్పి హామీ నుంచి నియామకాల విషయంలో ఇంత జాప్యం ఎందుకు జరుగుతోంది వాస్తవానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలన్నట్ట అంశం పట్ల చిత్తశుద్ధి లేదండి ఎందుకనంటే నిజంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అంత నిరుద్యోగుల పట్ల లేదా రాష్ట్ర అభివృద్ధి పట్ల అంత ప్రేమ ఉంటే ఆయన చెప్పినట్టు ప్రతి ఏటా పోని మొదటి సంవత్సరం పోయినా చివ మూడేళ్ళైనా ఇప్పటి ఇప్పటికి మూడో జాబ్ క్యాలెండర్ రావాల్సింది కానీ నాలుగేళ్ల కాలంలో ఒకే జాబ్ క్యాలెండర్ వచ్చింది అది కూడా ఆ జాబ్ లెస్ క్యాలెండర్ జాబ్తో కూడిన క్యాలెండర్ కాదు జాబులు లేని క్యాలెండర్ వచ్చింది ఆ జాబు లేని క్యాలెండర్ కూడా ఇప్పటిదాకా ఈ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించడంలో ఈరోజు విఫలమైంది ఏపీపీఎస్సి నాకు తెలిసి ఈ నాలుగేళ్లలో ఏ పని పాట లేని ఏకైక సంస్థ ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎందుకంటే నోటిఫికేషన్ ఇస్తే వాళ్ళకి పని కానీ నోటిఫికేషన్ లేవు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏం పని ఈరోజు లేని పరిస్థితి వాళ్ళకి ఏం పని పెట్టలేని పరిస్థితి ఈరోజు ఉంది అందుకనే పైగా ఈరోజు ఎగ్జామ్స్ పేరుతో ఫీజులు దండుకోవడం తప్ప ఈరోజు లక్షలాది మంది కోట్లాది రూపాయలు దండుకోవడం తప్ప ఈరోజు సరైన నిర్వహణ మాత్రం ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వని పరిస్థితి ఈరోజు ఉంది అందుకనే మేము పోనీ జగన్మోహన్
రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలైలో టీడీపీ శాసనసభ్యుడు శాసనసభలు అడిగిన ప్రశ్నకు దాదాపు ఒక లక్ష అరవై ఎనిమిది వేల ఉద్యోగాలు కాలేదు ఉన్నట్టు రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి స్వయంగా శాసనసభలో ప్రకటించారు పోనీ ఆ లక్ష అరవై ఎనిమిది వేల ఉద్యోగాల్లో ఈ మూడేళ్లలో ఎన్ని భర్తీ చేశారని మేము అడుగుతున్నాం సూటిగా అడుగుతున్నాం అంటే మొత్తం లక్షల్లో ఖాళీలు ఉంటే ఈరోజు మన చూసే జాబ్ క్యాలెండర్లో గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ రెండింటికి సంబంధించి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ముప్పై ఆరు ఉద్యోగాలు ఉన్నాయండి వేలలో ఖాళీలు ఉంటే ముప్పై ఆరు ఉద్యోగాలు ఏంటి అన్యాయం ఈరోజు మరోపక్క జగన్మావయ్య జగన్మావయ్య మా స్కూల్ మూయొద్దు అని చెప్తా ఉంటే ఈరోజు ప్రాథమిక పాఠశాలలో చిన్న మనుషులు కూడా చూడకుండా ఏ రకంగా మొత్తం ఐదు వేల పాఠశాలలు ఈరోజు విలీనం పేరుతో మూసేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు ఒక పక్క జగన్మావయ్య నేను అండగా ఉంటాను అంటున్నాడు మరో పక్క వాళ్ళ స్కూలు లేకుండా దూరం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంతేకాదు ఉపాధ్యాయ పోస్ట్ శాంక్షన్ దాదాపు ఒక లక్ష ఎనభై వేలు ఉండాల్సింది పోయి ఈ రోజు లక్ష అరవై సాంక్షన్ పోస్టులు ఉపాధ్యాయ సంక్షన్ పోస్టులు రైట్ రైట్ సురేంద్ర సురేంద్ర మాన్ గారు అంటే ఇక్కడ ఇటీవల జరిగినటువంటి గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో నిరుద్యోగులకు సంబంధించినటువంటి అసంతృప్తి కని కనిపించింది అని చెప్పి మొత్తం వాదన నడిచింది అయితే ప్రభుత్వం మాత్రం దీన్ని కొట్టిపడేసింది అసలు ఎట్లా చూస్తారు దీన్ని నిజంగానే నిరుద్యోగులంతా కూడా తమ అసంతృప్తిని వ్యక్తపరిచారంటారా సార్ ఖచ్చితంగా నిరుద్యోగులు ఉద్యోగులు అందరూ అసంతృప్తి వ్యక్తపరిస్తేనే ఈ ప్రభుత్వం ఎమ్మెల్సీలన్నింటినీ కూడా కోల్పోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఇప్పుడు వీళ్ళు వాస్తవంగా రెండు లక్షల అరవై వేల సచివాలయ ఉద్యోగులు అందరూ గ్రాడ్యుయేట్ చేస్తారు మరి వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళే అసలు ఓట్లు నమోదు చేశారు అంటే వీళ్ళ ఓట్లు వీళ్ళు ఖచ్చితంగా నమోదు చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు అంటే రెండోది ఇప్పుడు యువత అంతా కూడా ఆ డిగ్రీ అయినటువంటి వాళ్ళు ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూసే వాళ్ళందరూ కూడా ఓట్లు నమోదు చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే ఈ రెండు లక్ష ఇరవై ఆరు వేల ఉద్యోగాలు కల్పన చేసినటువంటి వీళ్ళు మరి వీళ్ళకి ఓట్లు ఎన్ని వచ్చాయి ఎందుకంటే వీళ్ళని కూడా ఉద్యోగం ఇచ్చి అవమానపరిచారు వీళ్ళని ఎందుకంటే ఫస్ట్ ప్రొఫెషన్ పీరియడ్ అని రెండు మూడు సంవత్సరాలు వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇచ్చి అవమానపరిచినటువంటి పరిస్థితి అది ఉద్యోగం ఉన్నట్ట లేనట్ట అన్నట్టు ఒకటి వాతావరణం క్రియేట్ చేశారు రెండోది అనేక రకాలైనటువంటి ఆశలు పెట్టుకున్నటువంటి నిరుద్యోగులు అందరూ కూడా ఈ డిఎస్ఈల కోసం ఎదురు చూసే వాళ్ళు పోలీస్ కోసం ఎదురు చూసేటువంటి వాళ్ళు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ అన్ని అన్ని రకాల సెక్షన్లు ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూసినటువంటి వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఆఖరికి ఏంటంటే ఆర్టీసీలో కారుణ్య నియామకాలు చేయలేనటువంటి దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితి ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది కారుణ్య అసలు ఆ డ్రైవరు రన్నింగ్లో హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోను లేకపోతే ప్రమాదం చేత చనిపోతే అక్కడ కూడా ఇవ్వలేనటువంటి అందుకే ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లో అంత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఓడిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఎందుకంటే చూడండి మీరు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఉద్యోగాలు కూడా వాళ్ళకి ఓటేసినటువంటి పరిస్థితి లేదు ఖచ్చితంగా నిరుద్యోగుల కారణంగానే రాష్ట్రంలో ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లో ఓడి ఓటమి సవి చూశాడు అనేది స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అండి రైట్ అండి ధన్యవాదాలండి సురేంద్ర మోహన్ గారు అలాగే రామన్ గారు ప్రతిధ్వని చర్చ కార్యక్రమం పాల్గొనేందుకు ఇది నేటి ప్రతిధ్వని నమస్కారం కొత్తగా ఎంఆర్ఎఫ్ వేపో క్యూర్ పెయింట్స్ ఎస్ సార్ కొత్త వాల్ పెయింట్ సార్ ఇప్పుడు ఏంటి ఎక్స్ట్రా అని అడుగుతారు చూడు ఇందులో ఏంటి ఎక్స్ట్రా అన్ని ఎక్స్ట్రానే సార్ ఎంఆర్ఎఫ్ వేపో క్యూర్ పెయింట్ అల్టూరా మిగతా పెయింట్ల కంటే ఎక్స్ట్రా కవరేజ్ ఇస్తుంది ఓ అలాగా ఇంకేంటి ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రానే సార్ ఓ అల్టూరా లోపల మాత్రం కాదు ఎక్స్ట్రాగా ఇంటి బయట